是从我小开始，其实就喜欢画图，然后那时候几乎都是我妹，她，因为她喜欢看卡通。那他会叫我帮他画小甜甜啊，所以从那时候开始，然后每画一张就会贴在墙壁上，那就家人都对我都还蛮支持的，就是在画甜甜的部分，所以就就一直走，也没有遇到什么阻碍。好像年轻那时候的创作，其实都会想说日本流行什么，然后就跟着画什么。那后来一直觉得我好像不是。适合这一套，我会画李法天，也是因为小时候我住斗六嘛。那斗六像我是住家东里到斗六的学校念书，那每天也是骑脚踏车。那有一个李法天老板对我，那那就是你脚踏车停那边就好。可能就是那时候觉得，哎、欸，对这种李法天的的人那种温情，就觉得哎，还蛮台湾在地的。那我也觉得说李法天是一个。算是一个有点像干妈店的那种地方，我像我公前开干妈店的，那就是很多那种人会来串门子嘛，或是下班会过来坐坐。我觉得礼拜天很像是一个类似这样的一个集散的地方，可是平常的话，其实并没有太专注在想什么故事。可是我有可能就是会走在路上，可能看到一个，可能看到一个门锁，或是。可能看到一个东西，可能就会就想到一个故事，就是可能在交谈中的一句话，可能就会去勾起一个故事。我对，就像我那个我走走我走到死之前，早上十点多，那是我妈跟我讲的，十点多那时候说她好想吃烧饼油条哦，一直叫我二二叔帮她买。那我二叔说啊，你都一定你为干嘛？你要吃爱创造，一心来讲袂当吃。然后那天下午就死了，所以才会。画一个有关天国餐天国餐厅的故事。现在三十几岁之后才才突然间想到这些东西的，不然以前我都觉得，可能二十几岁可能对这些东西都还没感受。嗯、其实看漫画就是在看别人表达的意思嘛，表达他的想法。那我觉得我画漫画也是想把我的。想法，还有我我我内心的那些情感，想传达出去的一个一个一个媒介，可能对啊，对我来讲，漫画就是这个样子。